Questo è un tavolo, un antico tavolo con ancora i piatti e tra l'altro ci sono delle carte che sono disposte come sempre sui, sui mobili perché come sapete bene ogni volta che si va in questi posti si trovano queste carte che hanno un significato esoterico e c'è anche una candela rossa c'è anche una candela rossa che probabilmente non è un centro tavola ma probabilmente appunto è stato usato ai fini di qualche rito presuppongo c'è un altro piano pure dove? sono le scale buone ah già saliamo le scale ragazzi Questo sembra un piano un pochettino spoglio. No. No? No, io vedo. Qua c'è un altro. c'è un armadio. Pure qua. Ma quando si serve? Sono antiche. Ma guarda ma tipo quello di castello eh già, questo appunto era un mezzo castello dobbiamo trovare il, il marchio perché qua trovato, Guglielmo che dopo arriverà un lettino da bambino wow chissà se è indice di un'entità infantile quando torneremo di notte se ci sei piccolo ce lo fai sapere o se sei piccola eccomi qua che c'è c'è un'altra stanza da letto wow Manca il materasso perché comunque sia questa casa, questo posto è abbandonato da molto tempo ma noi comunque dopo torneremo quando è buio. Intanto vi invito a iscrivervi al canale, mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate, ditemi qual è la parte che più vi affascina di questo video e noi ci becchiamo stasera. Ragazzi andiamo per entrare all'interno dell'abitazione allora come ti dicevi intanto questo è un castello è un, diciamo un castello che potrebbe essere associato alla eh, cavaliere di malta perché dalla, dalla croce che c'è all'interno della, della chiesa la chiesa che abbiamo visto prima dentro lo sfondo bianco con la croce scura e dei cavalieri di malta insomma Ok. Quindi potrebbe essere un partenariato. Quindi possiamo cercare di dialogare con questo tipo di entità. Però da quello che ho letto comunque era attiva anche recentemente. Sì. C'era un giornale in cui diceva che c'era una sorta di fiera agricola qui. Quindi chissà, quindi chissà che possano esserci entità più, più recenti. No, più recenti. C'era anche, anche un letto di una bambina o di un bambino su all'ultimo piano. Sì, comunque la storia è che alla fine questo era un castello che poi si è tramutato in villa, cioè questa è di Salenta al 1300. Poi si è, si è trasformato in una villa ed è rimasto qua una villa, insomma. Sì. Villa e guardate qua. Allora, questo è un posto di campagna. Quindi... Probabilmente non dovrebbero esserci interferenze, ma certo nulla è scontato. Vabbè, allora tu vai alla chiesa sì. e noi andiamo su, dove c'è la stanza delle, 
Quindi abbiamo già la stanza delle carte da gioco. Delle carte da gioco e, e del salone. Le candele, sì, con sì. il tavolo. Ragazzi, sono appena entrato nella stanza. Dove ci sono le carte da rito? C'è qualcuno qua? Sono solo qua? Guglielmo, vogliamo andare lui? No. C'è la radio che suona da sola qua. Dai, continua con la radio. Qua ci sono delle posate. Vedo delle posate qua. Sono due queste posate. Queste qua, questi piatti. Ora metto questa pallina qua. Sopra il tavolo. Se puoi farla cadere, ne sarei davvero felice. Vorrei sapere chi sei. Vorrei sapere perché in questo momento mi fa un male cane la testa mi fa molto male la testa in questo momento là ti ho anche lasciato una torcia nel caso tu volessi cercare di scaricarla insomma per magari manifestarti per acquisire energia Eh, voglio che suona da solo. Sei tu, Lulia? No, io la lascio sulla sedia. Ok. No, no. La vado a te giù. No, ho messo. Eh? Lo sto, non lo ho messo. Eh? Che cosa hai visto? Uno sbiadimento di luce nato verso la chiesa. Davvero? Sì. Come se uno specchio facesse riflesso, presente? Già, non era la tua luce, no? No. Vedi queste carte? Sei? Sei? Stanno qui per caso? Secondo me no. Dove sei in carta? Da quanto ci ha detto Guglielmo questo dovrebbe essere appunto vista la chiesa comunque agli albori dell'edificio c'erano i cavalieri di Malta qui dentro 
poi è diventata una villa agricola e poi è stata susseguentemente abbandonata e queste, tavole, queste, queste carte che sono sul tavolo ci fanno pensare a qualche rito anche la candela nei piatti però guarda il segno della candela sui piatti oh, non messo una candela. hanno messo le candele sui piatti quindi hanno fatto una candela per uno si sì, qualcuno qua allora adesso siamo un attimo in silenzio ci rispondi per favore un rumore Questo? Solo sì. quando entrava lui. L'hai preso? Sì, ma anche al piano terra, quando lui accendeva il K2, mentre quando lo tenevamo noi non succedeva niente. Quando lo tenevamo... Lui hai... stasera c'è qualcosa... Vedi? Guarda. Ah, non è... Come ho spiegato io prima, non è intermittenza. Quando è... Vedi? Quando è intermittenza? Probabilmente si tratta di un'interferenza però quando riappare così dopo 20 minuti di inattività totale significa che probabilmente derivi da davvero da qualcosa mm. però era solo il K2 vogliamo non c'era non so se c'era lo abbiamo ripreso tutto il tempo prima e non era successo assolutamente nulla è entrato Guglielmo e il K2 ha cominciato ad agire chi sei? Avete sentito bene, ha chiamato per nome Guglielmo, il nostro collaboratore che coincideva sempre con il brillore del K2. Che ce l'avessero con lui. Parli solo con me quindi? Come ti chiami? Dici il tuo nome per favore?
Mira ahí, mira. Non lo abbiamo sentito un colpo. Non so se veniva qui dal primo piano, dal piano terra. Però. Oppure. No, non, veni... non so se veniva dalla porta. No, dalla porta. Però porta... era dal legno. Sì, sì. Ma no, secondo me ha bussato sulla porta. Sulla porta quella la nostra. Tu dici? Sì. Beh, però sembrava lontano, non sembrava così evidente. No, no, si è sentito con la porta. Qua è tutto come l'ha lasciato? Sì, sì, si è spenta la ragazza. Si è spenta? Sì. Vi divertite a spegnere l'attrezzatura? Ci costringete a cambiare batteria. No, la batteria era carica, 5 minuti scusate. Era tutta carica? Effettivamente sta qua da un quarto d'ora massimo. Niente. È assurdo. C'è qualcosa lì sopra nella telecamera? Sì, allora. Ha spento la telecamera? Un'altra volta? Sì. Perché era già successo? Eh? Era già eh, successo. Ho detto prima, no? Oh, no. Dove? Dove sta la culla? Nel mondo dove sta la culla, dai. Dai, non è su. Questo c'è. Si trova. Tieni, 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 era. Comunque come chiudo si è lasciato là sull'altare. Si, lo faccio, lo faccio un po'. Per fare? Mi devo accendere il giusto da tutto. Adesso ragazzi noi andremo all'ultimo piano dove c'è la culla per provare a vedere se c'è appunto un'entità di una bambina o di un bambino chissà una stanza in cui ci sono due letti e una culla Metti il registro di quello a terra. Ok. La voce sembrava proprio infantile, che sia l'entità legata alla culla. Signori, signori, davvero io ho sentito il tipo nome, era quello di essere che signori. Chi sei? No, ho detto proprio signori, lo sentivo bene. Chi sei? Vedi che l'abbiamo appoggiato vicino alla culla? Puoi giocarci, vedi che come si illumina. Se veramente ha parlato di setta, possiamo trovare un nesso con il tavolo ed il rito svolto nella stanza al piano inferiore. Da brivido. Eh? Che c'è? Che hai detto? Non hai parlato? No. E chi mi ha chiamato a me? Io penso che mi avessi chiamato lui. No, no. Io ho sentito pure io chiamato. Ma quando ho registrato la voce? Eh, penso proprio di. Ma io non ho chiamato te? No, no. Come io ho sentito chiamato? No, no, io non ho chiamato nessuno.
Noi ragazzi ci becchiamo al prossimo video. Cosa si nasconde secondo voi in quella casa?